ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം കുട്ടേസി മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇല്ല ജോർജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് ഭയങ്കര വിഷമം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടേസിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആണ് നമ്മൾ തിബ്ലീസി നിന്ന് കുട്ടേസി വരെ വന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്കെ ആണ് ഇന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ തിബ്ലീസി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയ സുഖമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റിസോർട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇതൊരു റിസോർട്ട് ആണ് അടിപൊളി റിസോർട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പൊ രാത്രിയിലെ വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്നത് ആ എഴുന്നേറ്റ് ഹോട്ടൽ റിവ്യൂ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹോട്ടലും ഇതിന്റെ ഇതേ സെയിം പേരിലാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഉള്ളത് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മളെ ഹോട്ടലിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടി ഇല്ല നടന്നു വരേണ്ട ദൂരേ ഉള്ളു ആക്ച്വലി ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സിഡ്നിയിലേക്ക് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കേപ്പ് ടൗണിലേക്ക് താഴെ താ ഏരാമാനിലേക്കുള്ളത് എല്ലാവരും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ എന്തായാലും എന്താ ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന് മുരാരി ഓൾറെഡി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളിൽ കയറി അവൻ അത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നും അപ്പം നമുക്കത് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഇതാണ് പ്രൊമിത്യസ് കേവ് വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്നില്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയാണ് പാർക്കിങ് വരുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാണ് അടിപൊളി ഇതായിട്ടൊക്കെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ ഉണ്ട് കാണുന്നില്ലേ നേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കേവ് വരുന്നത് പ്രൊമിത്യസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മില്യൺ അമ്പത് മില്യൺ കൊല്ലം മുന്നേ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു കേവാണ് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായ കേവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് കയറട്ടെ അമ്മും മുരാരിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവർ ടിക്കറ്റ് റേറ്റൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഇത് ഈ കേവ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ ഫോട്ടോ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ജുംബർ ജിക്കാരിയാനി ജിഷ്കാരിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണിത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങാണോ വേണ്ട ഓൺലൈനും വാങ്ങാം ഓക്കെ ഗുരു ഡോട്ട് ജി ഗുരു ജി ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊള്ളാം ഇത് ഇവിടെ പ്രൊമിത്യസ് കേവിൻ്റെ പിന്നെ ഇതാ പ്ലാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് എക്സിറ്റ് വരുന്നത് കാരണം എക്സിറ്റ് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹാളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹാൾ ഇതിൽ ഈ കേവിലുണ്ട് അതിൽ ആറ് ഹാളാണ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു ഓവർ വ്യൂ കിട്ടുമല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 
എന്തായാലും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ടൂറും എന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ മണിക്കൂറാണ് ഓരോ ടൂർ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് ടു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ടു പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന പതിനൊന്നര ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ടൂറിന് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് സർവീസ് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇതാ ബോട്ട് സർവീസിന് ഇവിടെ പതിനേഴേ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ജെല്ല് അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോർമൽ പ്രൈസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ജോർജ് സിറ്റിസൺസ് റെസിഡൻസിന് കുറവാണ് നാട്ടിലെപ്പോലെ ഇവിടെയും ചായക്കട ഉണ്ട് കേട്ടോ ചായക്കടയില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചായയും കാപ്പിയും പിന്നെ കടിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഇവിടെ കോന്യാക്കും ചാച്ചിയും വൈനൊക്കെ കിട്ടും ചായക്കടയൊക്കെ കിട്ടും ചായയും കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് വെയില് കായാ നല്ല വെയിലുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൂടി കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് മഴ കിട്ടി മഞ്ഞ് കിട്ടി മഴയും മഞ്ഞും വെയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കിട്ടി വെയിലും കിട്ടി അല്ലേ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു അല്ലേ എക്സ്കേഷൻ എക്സ്കേഷൻ ബിഗിൻസ് കൊണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു ഇവിടെ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഗൈഡ് അവിടെ എന്തോ ആണോ ആ മുന്നേ പോകുന്ന ജോർജിയനും <laughs> 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 അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം In the cave at any time of the high temperature is around plus 14-15 degrees maximum. The humidity is 96% and oxygen is 21%. And please, my guys, uh, photo and video you can take, of course, but without flashlight. It's all here. Thanks. Okay. Well, let's go. <laughs> നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ചില സ്ഥലങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങും പിന്നെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരെ പോകും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലും എത്ര ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ ഒരു ആറ് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് ആറ് ഹാളുകളുണ്ട് അല്ലേ ആറ് ഹാളുകളിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ എൻ എക്സിറ്റ് നിന്ന് ഒരു ബസ്സും ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അതാ ഈ ഒരു മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള അടിപൊളി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്വയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് അടിപൊളി ലുക്ക് ആണ് ആ മുകളിൽ നീല കളറ് താഴെ പച്ച ഈ ഒരു മൊത്തത്തില് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കിടിലം ആംബിയൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുള്ള് പടി ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോവാണല്ലേ എന്നാ നമ്മൾ കേവിന്റെ എൻട്രൻസ് എത്തി ഇവിടെടാ വൗ ത്രീം പടി ഇറങ്ങിട്ട് വരണം നാളെ നീ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് റീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സാഹസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറവോട്ട് നോക്കി നടക്കണ്ട ട്ടാ ഇത് നമ്മൾ ഇതാ ഉള്ളോട്ട് കേറാൻ പോവാന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇതാ കയറാൻ പോവാണല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ഇരുട്ടായിരിക്കും കാരണം അകത്ത് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുടാന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അതെ അതെ ഒരു സ്ലിപ്പർ ഞാൻ തോന്നിട്ടാ നോക്കി നടക്കണം സൂക്ഷി നടക്കണം മൊത്തത്തിൽ വെള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലേ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടോ അതെ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇനി ഇവിടു
കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളുമായ പല പല വഴികളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി ഒരു കളറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തില്ല ചോന്ന കളറൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതെ 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 ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെലന്തി വല ഇതിനുള്ളൊക്കെ വല്ല കിട്ടും ഇതിന് അല്ലേ മൊത്തത്തിലെ ഈ കേവ് മൊത്തത്തിൽ ഇവർ ഈ കളർ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചുമപ്പും നീലയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ തീർന്നില്ല ഇനി ഉണ്ടടാ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ താഴെ ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഒരു ജോർജിയൻ ആയിരുന്നു ജമ്പർ ജിഷ്കാരിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈയൊരു കേവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹാളുണ്ട് അതിൽ ആറെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്ഥലമുള്ളത് സാൾട്ടൂബോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സാൾട്ടൂബ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കുമിസ്താവി എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ റിവറിൻ്റെ പേരും അതാണ് ഇങ്ങനൊരു നടന്നിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ടൂറല്ലാതെ ഇവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ടൂറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കയറി പോകാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ടൂറാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വേണമെങ്കിൽ നടന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഭൂഗർഭ ജലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഭൂഗർഭ ജലം ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈ സാൾട്ടും ക്രിസ്റ്റലും മിനറലും അതുപോലെ മാംഗനീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല മിനറൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗൈഡ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഓരോ പേരുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് സ്റ്റാലക് സൈറ്റ് എന്നും താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് വളരുന്നത് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ് എന്നും അതുപോലെ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് വരുന്ന സാധനത്തിന് കോളം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കൊല്ലം എടുക്കും നൂറ് വർഷം എടുക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈയൊരു കാണുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഉറ്റി ഉറ്റി വീണ് ഇത്രയും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഈയൊരു ഈയൊരു ഹോളുണ്ടല്ലോ ഈയൊരു ഹോളിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഈ കൊല്ലത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു ഹോള് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഹോളുകളും അതുപോലെ ഈ പ്രൊമിത്യസ് കേവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത് മില്യൺ എഴുപത് മില്യൺ മുന്നേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഫോം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല സാധനങ്ങൾ പല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ഈ എനിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ ഡോണറ്റിന്റെ മുകളിലെ നമ്മളെ പഞ്ചസാര ലൈനി കട്ട പിടിച്ചിരിക്കൂല അതുപോലെയാണ് ഇത് ഓരോന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ല കേട്ടോ തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹാളിന് മാരേജ് ഹാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടോ ഇവിടെ കല്യാണം നടത്താന്നാ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയം പോലെയുള്ള സ്ഥല അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആ 
വെളിച്ചത്തേക്കാണ് കണ്ട സംഭവം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഹോള് കണ്ടത് നമ്മളതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഏതോ ഒരു പാർക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ആ പാർക്കല്ല പ്രമിത്യസ് കേവ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ബസ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്രൊമിത്യസ് കേവ് ഏജൻസി ഈ ബസ് കയറി നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം ഇവിടെ ഇതാ കുറേ സൗന്ദര്യസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രമിത്യ സ്കേവിൻ്റെ ഉണ്ടോ എടുക്കല്ലേ വൈൻ ജോർജിയം വൈൻ എട്ടിലാറി കേട്ടോ സോനീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാം അല്ലേ നമ്മളിതാ പ്രൊമിത്യ സ്കേവിന്റെ എൻട്രൻസിലെത്തി വാസോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജോർജിയ ട്രാവൽ സീരീസിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് അതൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ നല്ല കിടുക്കാച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ